Բարև ձեզ շնորակալեմ ներկայության համար, անցնենք մեր թեմային, ինքն իշխանության թեման շահորնակելով, հիշենք, որ նախորդ բանախոսները արդեն շեշտել են, որ թեման բավականին լայն է և տարբեր տեսանկյունների սկարող է ուտային սոցյալ կաղաքական, հոգեբանական, բարույագիտական վերուծությունների հետ մեկ տեղ։ Եվ այսպես երբ ենք խոսում ենք ինքնիշխանության տարբեր ձևերի մասին, ես նշեցի որինակ պետական ինքնիշխանություն ասելով որը մենք կնարկում եմ ազգային ինքնորոշման հարցի շրջանակներում, ընդհանրապես կաղաքական այսպես ասած այն ազատության շրջանակներում, որը հնարավորություն է տալի ստղծել որոշակի պետայրավական կարգ, որոշակի հարաբերությունների ձևաչ ապաստատել այլ ազգերի հետ և այլն։ Եվ ժողովորդին ինքնիշխանության պայմաններում մենք ընդհանապես ժո Եվ այս բոլուր սահմանումները ծույց են տալիս, որ ինքնիշխանությունը առաջին հերթին իրավունք է, ինչ իրավունք, ազատության իրավունք, ինքնուրույնության իրավունք, ընտրության, աշխարայացքի և այլ։ Մյուս կողմից ինքնիշխանությունը սահման է, այսինքն ինքնիշխանություն նշանակում է սահման դնել, այսինքն պահպանել այդ սահմանը, պաշտպանել և բնականաբար սահման, որը ընդունելի կլինի ուրիշի կողմից։ Եվ կողմերի համատեքստում, այսինքն մի կողմից որպես նման իրավունքների համախում, բազատություն, ինքնուրույնություն և այլ մյուս կողմից ինքնիշխանությունը որպես սահման, հասկանալի է դարնում, որ թեման ունի բավականին խորը պիլիսոպայական և գոյաբանական հիմքեր, այսինքն կարող է կնարգվել եսը և ուրիշը հարաբերությունների կոնտեկստում։ Ես և ուրիշը հարաբերությունները անդանապես ինքնիշխանության թեմային տալիս են և բարդություն և իմ կարծիքով բավականին հետաքրքիր են տարսնում, որով հետև ինքնին թեման, ես ուրիշը պիլիսոպայական թեման ինքը շատ տար� բարդությունը որն է և նաև հետաքրքիր պահը։ Նախ ես ասելով մենք բնականաբար եկի կասկանանք ինքնիշխանության սուբյեկտին։ Դվյալ դեպքում, որպես ինքնիշխանության սուբյեկտ կարող է հանդիսանալ պետությունը, Մենք գիտենք, որ ծանկացած ես դա առաջին երտին սահմանազատումն է, բայդ մյուս կողմից յուրականչուր եսի գոյություն, ամեն մի եսի ապրում զգացում, ինքը պայմանավորված է ուրիշով։ Եվ եթե այս թեման մի գիճ ավելի եսպես խորասնենք Սարտրյան այսպես կոնտեկստում, ապա ուրիշն է իր հայացքով պայմանավորում իմ գոյությունը։ Եվ եթե մենք այսպես ենք շեշտում և դնում այդ ուրիշի կարևորությունը � Եվ ես կպործեն բերի լորինակներ, երբ եսը, որպես ինք նիշխանության սուբյեկտ, ինքը հաճախ խաղթում է այդ սահմանը և ուրիշին ներ է կաշում սեպական ինք նիշխանության սահմաններ։ Պարձ է, որ ինք նիշխանություն Իհարկ է պայմանները կարող են լինել տարբեր, ես և ուրիշը հարաբերությունները եվ ասուն են տարբեր կոնտեկստ, եսպես նորից սոցոմ շակութային, հոգեբանական, սոցյալ կաղաքական և այլ են, բայց այն ու ամենայնի փորձ 
Մի քանի օրինակներ օգտագործել, օրինակները մտազել եմ այնպիսի ոլորդներից կամ ինք նշխանության այնպիսի դրսևորումներից, որոնք անմիջական առնչություն ունեն մեր հասարակության հետ։ Մեր հասարակություն ասելով որպես ինքն իշխանության նաև այսպես ասաց կրող է անհատական ինքն իշխանության։ Շատ հեղինակներ ուրեմն ունեին այն մտավախությունը, որ տեղեկատվական հասարակության պայմաններում պետության ինքն իշխանությունը կսահմանապակվի, նույնիսկ այն այնպեսի վարկածներ, որ պետության ին Ես ուզում եմ մի փոքր կննարկենք ինչ է տեղի ունենում և ինչ է նշանակում նախ տեղի կատվական հասարակություն, որը մենք անվանում ենք նաև ծանցային հասարակություն, այլ տարբերակով, և ինչ իրավիճակ է ստեղծվել, որ իրավիճակն Thank you. նաև կարուցվածքային փոպոխություններ, ընդհանապես սոցիալական համակարգում, մասնավորապես այդ կարուցվածքային փոպոխությունների արդյունքում է նաև մեր հասարակություն անվանվում ծանցային, որով հետև եսպես համարվում է, որ սկսել են � ուրեմն ծանցային հասարակության և մատուցում են կոնսյում տայրատին կամ սպարողներին այսպես ասած, բայց դա այլ հարց են թանապես այլ կնարգման, վեր լուծենք այն տեսանելին ինչը որ կա, այսինքն հորիզոնական Ընդհանապես ծանցային տեղեկատվական հասարակությունը գլոբալ հասարակություն է, ապակենտրոն հասարակություն է և երբ որ ստեղցվեց համացանցը, այն ընկալվեց առաջին հերթին որպես ազատության տեխնոլոգյա։ Բնականաբար ես չեմ վերսնում կիբերտարածությունը որպես բացարցակ այսպես ասաց ազատության գոտի հանդես եկավ և պարզ է, որ սա չեր կարող այսպես չանհանգստասնել պետությանը, որով հետև պետությունը սկսում էր կործնել վերահսկողությունը ինչու էր կործնում վերահասկողությունն, այդ սանցային կարուցվածքի արդյունքում, կանի որ յուրականչուրը արդեն դարնում էր ինվորմացիայի աղպյուր, այսպես ասատ սանցի առանցին հանգույց և այլևս այդ տեղեկատվական հոսքեր Պարձ է, որ պետությունը պետք է որոշակի կայլեր ձերնարկեր, որպիսի իր ինքն իշխանությունը և վերահսկողությունը վերանվաճ էր, բայց մի աժամանակ հասկանալի է, որ 20-21 էրոր դարում վերանվաճ էր այդ ինքն � բավականին բարդ է, որով հետև այլևս գործ ունենք մի հասարակության հետ, որը որ տեսել է այդ ազատության, այսպես ասաց համը, զգացել է այդ ազատությունը, Եվ պետությունը պետք է առաջ կաշեր այնպիսի պաստարգներ, որոնք կհամոզ էին հասարակությանը։ Բայց պետք է ասեմ, որ պետություն այնքան էլ որիգինալ չգտնվեց և բնականաբար դա այն պաստարգներ, որը միշտ մարդկության արջև դրվել է դա ազատություն անվտանգություն այլ ընտրանքն է, որի մասին որնակ վրեդն է շատ լուրջ վերլուսություն արել ասելով, որ մարդը ուրեմն մուտք գործելով մշակույթ և գնալով դ անվտանգությունը։ Ուրեմ են պետությունը էլի նույն այդ այլ ընտրանքը դրեց հասարակության արջև և առաջին փորձը այդ վերահսկողությունը իրականացնելու կամ հաստատելու կատարվեց ամերիկայի միացյալ նահանգներում, ինչ Communication Decency Act, այսինքն պարկեշտ հաղորդակցման վերաբերյալ մի օրենք, 
որը նպատակ ուներ այն ու ամենայնիվ սկսել այդ վերասկողության գործ ընթացը, բայց պետք է նրշել, որ այդ որենքը մերժվեց ամերիկայի դատարանի կողմից և հայտարարվեց ոչ ամրագրված է սահմանադրության համապատասխան հոտվածում։ Հուսեն ասում են ոնցոր հաստատվեց կանստիտությունը պրավը նախահոս էլ է, այսինքն այդպես։ Եվ ահաջորդ կայլը մեկ տարի անցեր կարծեմ, արդեն Բայց պետք է նշել, որ հենց այս ժամանակաշրջանում, որեմ են պետության այս փորձերի ընթացքում, առաջ եկա, որինակ բարլոյի հայտնի դեկլարացյան, գիբերտարածության անկախության վերաբերալ, որտեղ նշվում էր, որ դեկ� տարացքները, եթե այդպես անվանենք, որինակ կիբեր տարածությունը և պետությունը իրենք հակարակ երևույթներ են, այսինքն ազատության և վերահսկողության։ Այն ու ամենայնիվ ստացվեց այնպես, որ պետությունը որոշ չապով սկսեց վերցնել վերահասկողության տակ այդ տարազքը և հիմնականում որինակ շատ հեղինակներ դա կապում են հետևյալ երևույթերդ, ասու� Բայց ասել, որ ստեղցվեց այնպիսի իրավիճակ, որը նկարագրված է օրոյելի 84-ում, այդպիսի իրավիճակ չստեղցվեց, որով հետև կիբեր տարածությունը վերասկողության տեսանկյունից ինքը այն ու ամենայնիվ չապազանց � բնականաբար մեկ պետություն ինքը գլոբալ այսպես տարածքի հետ չի կարող մարտնչել և պետություններ եստեղ ստիպված էին գնալ համագործ ակցության, որպիսի կարողանան եսպես այդ վերասկողությունը հաստատել։ Եվ կարծես ուրեմ ստեղծվում է մի իրավիճակ, երբ այդ ծանցից դուրս ձևավորվում է եվս պետությունների արդեն կոպիտ ասած ոստիկանական ինչ-որ մի ծանց, բայց բնականաբար պետություններ, եթե գնում են համագործ ու մեկի բերտարածությունում, պետությունը կարծես փորձում է վերահաստատել իր վերահասկողությունը սահմանել այդ տարածքում, բայց միա ժամանակ ինքը նաև սահմանապակում է սեպական ինքնի շխանությունը։ Եստեղ հտվյալ դեպքում, եթե թեման գնում է եսը և ուրիշը հարաբերությունների մեջ, ես ուզում եմ շրշտել, որ խոսկը գնում է որպես ես պետությունը, որպես ինքն իշխանության սուբյեկտ է հանդես գարիս, և ինքն Ուզում են, որ մենք երկու հասկացություն եսպես իմ ատարբեր ենք, հետագա եմ կոգտագործենք, կարող է լինել նահանչ ինք նիշխանությունից, այսինքն երբ ստիպված է ինք նիշխանության սուբյեկտ է եսպես կիսվել սեպական Մեկ որինակել եմ ուզում ասել էլի տեղեկատվական հասարակության կոնտեկստում, բայց վերանվանելով այն ռիսկի հասարակություն, դա նույն բանն է գրետե, ուղակի այստեղ ավելի շատ շեշտը դրվում է ոչ թե վիրտուալ իրականության, կիբերտարածության վրա, այլ գլոբալ հասարակության և գլոբալ ռիսկերի։ Դերմինը կապում են ուլրիղ բեկի անվան մինչ ռիսկի հասարակության ձևավորումը, այդ ուրիշի կերպարը ինքը թվում էր բավականին հերում ես համար, այսինքն ուրիշը խիստ ուրվա գծված էր, անհասանելի էր, թվում էր, որ այն ամենը ինչը կատարվում է ուրիշի հետ, ոչ մի 
եւ երբ ձևավորվեց արդեն այդ գլոբալ ռիսկի հասարակությունը այլևս այդ ուրիշը ավարտվեց որպես այդպիսին հիմա ամենավար օրինակը հենց չինաստանում տեղի ունեցող այդ էպիդեմիան է երբ որ գլոբալ ռիսկերը դա նույն էպիդեմիաներն են էկոլոգիական ճգնաժամը տերորիզմը պատերազմները եւ այլն հա ուրիշը ավարտվեց եւ ինչպես ինչպես բեկն է նշում ուրեմն այդ ուրիշի ավարտի հետ մեկտեղ ավարտվեց նաև արցունաբերական հասարակությունը պետական ազգային ինքնիշխանության մասին իր պատկերացումներով այստեղ այսինքն եւս պետությունները ստիպված են գնալ որոշակի այսպես համագործակցության եւ ինքնիշխանության սահմանափակման հետաքրքիր է մարդու իրավիճակը իր անհատի ինքնիշխանության տեսանկյունից այստեղել է պարադոքսալ իրավիճակ ստեղծվում որովհետև մենք բոլորս որպես անհատներ կարծես զգուշացված ենք որ վերահսկողության տակ ենք որ մեր մասին տեղեկատվությունը կա նույն սոցիալական ցանցերում եւ այլն եւ այլն բայց մենք չենք փորձում պաշտպանվել եւ մարդը կարծես ինքը անընդհատ ուզում է բաց գործել թվում է որ եւս փնտրում է յուրաքանչյուր անհատ փնտրում է այդ ուրիշին եւ մենք ուրեմն անընդհատ ներ ենք քաշում ուրիշին ոչ միայն տեղեկատվությամբ կիսվելով այն նույնիսկ զգացմունքային այսպես էմոցիոնալ դաշտ բերելով այդ ուրիշին հա նույն սոցիալական ցանցեր եթե վերցնենք թվում է որ անընդհատ ուզում ենք լիներ տեսանելի եւ լսելի սա էլ հետաքրքիր իրավիճակ է Եվ ես ենթադրում եմ որ այստեղ կա նաև մի գուցե է հոգեբանական պա գոյաբանական էգզիստենցիալիստական պա չեմ կարող ասել բայց ֆունդամենտալ նշանակություն ունի վախը իմ կարծիքով ինչ կապ ունի վախը ուրեմն եթե վերցնենք առաջին դեպքը պետության հետ կապած բնականաբար դա ինքնիշխանության կորստի վախն է վերահսկողության կորստի վախն է եւ այլն երկրորդ դեպքում հնարավոր է նաեւ միայնության վախը որը որ եւս չափազանց կարեւոր է մարդու որպես անհատի համար որը անընդհատ ստիպում է այդ ուրիշին ներքաշել սեփական տարածք հետաքրքիր է նաև անհատ պետություն հարաբերությունները այս տեղեկատվական ուրեմն դաշտում ես նշեցի որ պետությունը այն ու ամենայնիվ ինքը դեստրուկտիվ ազդեցություն չունի այդքան ակնհայտ այս կիբերտարածության պայմաններում իհարկե խոսքը չի գնում ավտորիտար ռեժիմների մասին որտեղ կարող է անմիջական ազդեցություն ունենալ մարդկանց կյանքի վրա բայց ընդհանուր այսինքն վերահսկվում են տեղեկատվական հոսքերի այսպես մարշրուտները կոնտենտը եւ այլն բայց չեն հիմնակ կանում չեն արկելափակվում այդ հոսքերը օրինակ կաստերսը նկարագրում է իրավիճակ ասում է կարծես ապակյա տուն լինի որին հետևում են բազմաթիվ մարդիկ այսինքն մեր վարքին են հետևում եւ բնականաբար ազդեցությունը մանիպուլյացիա է տեսքով իրականացվում է բայց ոչ այսպես ակնհայտ եւ կոպիտ ձևով բայց ասեմ որ մանիպուլյացիան հնարավոր է իրականացնել այս պայմաններում ոչ միայն օրինակ ասենք դրսից այլև մարդը եւս կարող է մանիպուլյացնել եւ նույն սոցիալական ցանցերում այդ ինքնաներկայացման եւ կիբերտարածության հնարավորությունները օգտագործելու շնորհիվ ունակ որ մենք ունենք այնտեղ ժամանակի բավականին ռեսուրս այդ ինքնաներկայացման համար եւ այլն եւ այլն մարդը կարող է կառավարել իր մասին պատկերացումները դա բավականին այսպես ինստում է տարածված եւ հնարավոր իրավիճակ է մի կողմ դնելով ուրեմն պետության ինքնիշխանության տեղեկատվական հասարակության պայմանները եւ նաեւ անհատի ինքնիշխանության հարցը ես ուզում եմ վերցնել մեկ այլ իրավիճակ ժողովրդի ինքնիշխանությունը որպես օրինակ եւ քննարկել արդեն կոնկրետ սոցիոմշակութային կոնտեքստում երկու կարծես ժամանակահատվածում հա մինչ հեղափոխական կամ հեղափոխական շրջանը այն շրջանը երբ այդ ժողովուրդը պահանջում է ինքնիշխանություն բնականաբար առաջ են գալիս այնպիսի ուրեմն կարգախոսներ ինչպեսիք են ազատություն, արդարություն, հավասարություն եւ այլն եւ հետ հեղափոխական շրջանը հաճախ բնութագրվում է նրանով որ այն նույն ժողովուրդը որը պահանջել է ինքնիշխանություն կարծես հետ է կանգնում հնարավորությունից ինքնիշխանության իր սեփական պահանջից ինչպես է հետ կանգնում ինքնիշխանությունը ինչ է եթե մենք պահանջում ենք ինքնիշխանություն բնականաբար խոսքը գնում է մասնակցության պահանջի մասին ընտրության հնարավորության եւ պատասխանատու ընտրության եւ երկրորդ փուլում արդեն հետ հեղափոխական փուլում երբ որ մենք ունենք արդեն այդ մասնակցության հնարավորությունը ընտրության հնարավորությունը եւ այլն շատ են դրսևորումներ երբ որ հասարակությունը կարծես չի ուզում այդ այդպիսի ակտիվ մասնակցություն ունենալ 
Ես կարող եմ բերել մեր հասարակության հետ կապված որինակներ, շատ պրիմիտիվ պարզ որինակ կբերեմ, նաև ինչ որ տեղ ոչ կաղաքական որինակ, որը հենց առաջին որերին էր հետաղափոխական, որ ինձ զարմացրեց ընդհանրապես որ այդպեսի հարց ծակեց հասարակության մեջ, ես հիշում եմ որ հետաղափոխական շրջանում կրթության գիտության նախարարությունն այսպես առաջ քաշես դպրոցական համազգեստի հարցը, այսինքն համազգեստ է ազատ հագուստ եւ այլն, ինձ թում էր որ դա ընդհանրապես այսպես քննարկման թեմա չի դառնա բայց հասարակությունը շատ լուրջ սկսեց քննարկել այդ հարցը այսինքն նախարությունը առաջարկում էր որ յուրաքանչյուր դպրոց ինքը որոշի այսինքն կոլեկտիվը ուսուցիչները աշակերտները ծնողները եւ այլն եւ մի բավականին մեծ խումբ մարդկանց հասարակության մի մեծ մաս պահանջում էր որ նախարությունը պարտադրի այնուամենայնիվ այդ որոշումը կայացնի օրինակ պետությունը երկրորդ օրինակը կարող եմ բերել օրինակ բուհերի ինքնավարության հետ կապված ինձ թվում է որ հատկապես բուհերը իրենք այն կառույցներն են որոնք պետք է ունենան մեծ ինքնավարություն բայց եւս մենք տեսանք դրսեւորումներ երբ կարծես այդ ինքնավարությունից հրաժարվելու ինչ որ որոշակի փորձեր եղան որոնք եւս զարմանալի էին մենք գործ ունենք նույն հասարակության հետ բայց բնականաբար տարբեր սոցիալական զանգվածների հեղափոխական սոցիալական զանգվածը եւ հետ հեղափոխական սոցիալական զանգված ինքը որակով իսկապես տարբեր է Երբ մենք ասում ենք սոցիալական զանգված, պարզ է որ ամբողջնել է սոցիալական զանգված, հանդիսատեսնել է սոցիալական զանգված, հա? Եվ օրինակ հեղափոխական շրջանին ավելի շատ հատուկ է ամբոխը, որպես սոցիալական զանգված, ամբոխի բնութագրիչները, որոնք են դրանք, պարզ է որ պետք է լինի առաջնորդ, զանգված, որը ուրեմն ընդլայնվելու, ընդհարցակվելու հատկություն ունի, զանգված, որը գնում է դեպի խտություն, ամբոխը սիրում է խտություն, եւ զանգված, որի ֆունդամենտալ հատկությունը նաեւ հավասարությունն է այդ մասին շատ են խոսում զանգվածային հասարակության տեսաբանները որ հենց հավասարության զգացողության այդ ապրումն է ծնում ազատության արթարության եւ նմանատիպ կարգախոսները այսինքն որ մարդիկ ապրում են այդ հավասարության զգացումը հենց ամբոխում բայց միաժամանակ այդ բոլոր հատկությունները որոնք որ ես նշեցի այսինքն հավասարությունը խտությունը ամենակարևորը եւ այլն իրենք չափազանց միաձուլում են այդ սոցիալական զանգվածը եւ բնականաբար որ յուրաքանչյուրը շատ անտեսանելի է լինում առանձին անհատը եւ պարզ է որ ենթագիտակցորեն այդ զանգվածը նաեւ պատկերացնում է որ պատասխանատվության կրողը որպես այդ պիսին դա առաջնորդն է երբ արդեն գալիս է հետ հեղափոխական շրջանը այդ սոցիալական զանգվածը ամբողջ որպես ամբողջ այլևս գոյություն ունի այն տարալուծված է կազմալուծված է եւ յուրաքանչյուրը ավելի տեսանելի է այս պայմաններում եւ պարզ է որ այն բոլոր պահանջները որոնք ներկայացվել են այսինքն մասնակցության պատասխանատու ընտրության եւ այլն եւ այլն իրենք չափազանց վտանգավոր են դառնում յուրաքանչյուրի համար միգուցե նույնիսկ ենթագիտակցաբար վտանգավոր բայց շատ շատ են դրսեւորումները երբ հասարակությունը սկսում է հրաժարվել հենց պատասխանատվությունից եւ այստեղ կարծես էլի գալիս է դրսեւորում այսինքն պատասխանատվության վախը ստացվեց որ վախը ինչ որտեղ այսպես ֆունդամենտալ դրսեւորում ներկայացա վերադառնալով ես ուրիշ հարաբերություններին մենք քննարկեցինք տվյալ դեպքում առաջին դեպքում պետություն պետություն հարաբերություններն են անհատ պետություն կամ ժողովուրդ պետություն հա որովհետեւ կոնկրետ ժողովրդի ինքնիշխանության պայմաններում այն օրինակը որը որ ես բերեցի դա արդեն փախուստ էր ինքնիշխանությունից երբ որ ժողովուրդը արդեն պահանջում է որ այսպես արդ պետությունը ներկաշվի իր ինքնիշխանության այսպես սահմաններին ժողովրդի փոխարեն որոշի որոշակի հարցեր ուրեմն ցույց են տալիս որ այդ ուրիշը անընդհատ կա եւ գոյություն ունի եւ ուրիշին մենք անընդհատ եսը ինքը ներեք հաշում որովհետեւ այդ ուրիշի մեջ տեսնում է որոշակի հնարավորություն ուրիշի մեջ տեսնում է եսի իր շարունակությունը ի միջավոր սա հետ ակրքիր պահ է եւ մեկնաբանություն որ ցանկացած ուրիշ իր մեջ կրում է որոշակի ես անկախ նրանից այդ ուրիշը ով է օտարը յուրայինը թե նույնիսկ թշնամին իհարկե այդտեղ ես չափաբաժինները կարող են տարբեր լինել բայց միև նույնն է վախը որպես ֆունդամենտալ էլի դրսեւորում անընդհատ մեզ ստիպում է այդ ուրիշին ներքաշել եւ կանչել կարծես օկնության բայց մի պարադոքսալ իրավիճակ էլ կա անդհանրապես մարդը ինքը շատ երկակի եւ պարադոքսալ է մի կողմից ինքը վախենում է եւ նետվում է դեպի ուրիշը մյուս կողմից ինքը այդ ուրիշի վախնել ունի այսինքն օրինակ երբ որ ես որպես ինքնիշխանության սուբյեկտ կամ ընդհանրապես որպես ես կազմում եմ իմ մասին պատկերացումները հա եւ այլևս 
իմ ռեսուրսը բավարար չէ եւ ես սпасում եմ այդ ուրիշի հայացքին ես նայ բախենում եմ այդ հայացքից որ այն կարող է չհամընկնել իմ հայացքի հետ այս բախնել կա եւ սա շատ հետաքրքիր էսպես գոյաբանական հիմքեր ունի այդ ուրիշի արկայությունը ինքը հենց գոյաբանության մեջ շատ հետաքրքիր մեկնաբանվել է լևինասի կողմից որը օրինակ ասում է որ ցանկացած ուրիշի հայտնություն դա իրադարձություն է Եսի կյանքում եւ ընդհանրապես ձգտումը դեպի ուրիշը դա մարդու մոտ կամ եսի մոտ այսպես ասած անվերջության մետաֆիզիկական պահանջն է որը փորձում է բավարարել այդ եսը բայց իրականում ինչեւ էլ չի կարող անում բավարարել բայց այդ պահանջը անընդհատ ստիպում է եսին դուրս գալ սեփական սահմաններից եւ ներքաշել այդ ուրիշին սեփական սահմանները միաժամանակ ուրեմն եթե մենք վերցնում ենք Եսի եւ ուրիշի հանդիպումը որպես վերջավորի եւ անվերջի հանդիպում ապա ստացվում է որ այստեղ այս հարաբերություններում գոյություն ունի որոշակի ասիմետրիա այլ անհամաչափություն անընդհատ դեպի այդ ուրիշը եւ տվյալ դեպքում սա է այս անհամաչափությունն է որը անհնարին է դարձնում կարծես այդ ինքնիշխանության բացարձակ ինքնիշխանության սահմանը սա է որ ինքնիշխանությունը անընդհատ պահում է հարաբերականության հարաբերական լինելու հնարավորությունների սահմաններում